waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu Mstari wa 8 na 9 kama tumepata tuombe tunamishe vichwa vyetu na mioyo yetu baba yetu wa mbinguni Mungu mpenzi tuko mbele zako jioni ya leo tukileta shukrani kwa yale umetutendea kwa mkutano huu tunajisikia kubarikiwa sana tuna kicheko mioyoni mwetu tuna furaha isioneneka baba hiyo ni dalili ya kwamba kuna roho mtakatifu miongoni mwetu kwa sababu roho mtakatifu huleta furaha isioneneka asante kwa mkutano huu asante kwa wote waliohusika kuandaa mkutano huu na asante kwa wote waliounga mkono mkutano huu wachungaji wetu wapendwa kutoka pande za mji huu na nje ya mji huu wamekuja kuungana na sisi baba tunakushukuru si wachungaji tu washirika wengi mbalimbali mbali, wametoka pande mbalimbali mbali za nchi hii wamekuja hapa karibu na mbali wametoka huko kuja kwenye mkutano kwa gharama zao kwa kujitolea kwao hata wachukua kamera wametoka mbali Dar es Salaam kuja kwa ya mkutano huu naomba wote uwabariki bwana Mungu tunajisikia vizuri kuwa na mkutano mzuri namna hii inatupa shauku kwamba kuna wakati ambapo tutakutanika pamoja tofauti zetu ndogo ndogo zitakwisha tutakuwa tumejaa upendo wa Yesu Kristo tutakuwa tumeingizwa kwenye kile kiwango tulichosema asubuhi ya leo kiwango cha sita mahali pa kimbinguni tutakuwa tukisalimiana na kupeana shuhuda mbalimbali kwenye hicho kiwango tunaamini utatufanyia hivyo kama nilivyofanyia kanisa la kwanza hadi waliona wafanye kila kitu shirika pamoja ni jinsi upendo ulivyo kumeokamata na nabi wetu katika siku zake za mwili wake katika ile kusanyiko walikuwa kimba wimbo kibarikiwe kifungo kitufungacho cha upendo wa Mungu ambacho kimetuweka pamoja na baba utujalie tutaenda kufumkana sio muda mrefu itahuzunisha kidogo kwa maana kuachana si jambo zuri lakini baba umeona shauku zetu kwenye mkutano huu ni kuwa pamoja na tunatamani tuwe pamoja na siku moja utatuweka pamoja bariki maandiko tunaenda kuyasoma bariki kusikilizwa kwa neno bariki kuhubiriwa kwa neno tunaomba utubariki ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen waraka wa kwanza wa petro sura ya tatu mstari wa nane na wa tisa. Neno la mwisho ni hili na kweli ndio tuko mwishoni kwa mkutano huu. Kwa nikaona tuwe na neno la mwisho na Petro hapa alikuwa anaandika waraka wake akasema neno la mwisho ni hili. Muwe na nia moja. Wenye kuhurumiana. Wenye kupendana kama ndugu. Wasikitikivu, wanyenyekevu watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka ha nzuri sana nafikiri kusoma tu huko kungetosha tufunge mkutano kabisa hey. tuende Efeso moja Efeso moja amen Efeso moja mstari wa tatu hadi wa tano. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika pendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na uradhi wa mapenzi yake 
tumalizie ufunuo moja sari wa kwanza hadi wa tatu ufunuo moja ufunuo moja mstari wa kwanza hadi wa tatu ufunuo wa Yesu Kristo kwa kichwa kilipaswa kiwe hivyo hakikupaswa iandikwe ufunuo wa Yohana kilipaswa iandikwe ufunuo wa Yesu Kristo ufunuo wa Yesu Kristo alopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi naye akatuma kwa mkono wa malaika amuonyeshe mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo yani mambo yote aliyoyaona heri manake amebarikiwa asomae na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika aliyoandikwa humo kwa maana wakati ukaribu sasa nisome kwa nuru ya ujumbe wa saa nirudie fungu hilo kwa nuru ya ujumbe wa saa ufunuo wa Yesu Kristo alopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake yani bibi harusi wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi naye akayatuma akatuma kwa mkono wa William Marion Branham awaonyeshe bibi harusi wake aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo yani mambo yote aliyoyaona wamebarikiwa wanayoyasoma na wanayoyasikia maneno ya unabii huu na kuyashika aliyoandikwa humo kwa maana wakati ukaribu tuombe tena Mwenyezi Mungu neno lako ni amina neno lako ni furaha neno lako ni uzima neno lako ni shangwe neno lako ni ukombozi Asante baba, asante baba. Tunajisikia vizuri, hata hatuna maneno ya kueleza, tumebaki midomo wazi tukisema tu asante. Asante bwana, asante kwa nabii Branham, asante kwa waminio, asante kwa bibi harusi, asante kwa wahudumu, asante kwa Josefu, asante kwa bibi harusi aliyeko duniani kote, asante kwa ujumbe wa saa. Asante bwana, asante. 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 Tunakabidhi yote kwako. Tukisema asante. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Kitini wapendwa. Bwana Yesu awabariki. Kichwa changu cha somo tunaloagana ni umebarikiwa. Wewe umebarikiwa. Ndio kichwa changu cha somo. Nipate mkarimani hapa. Ndugu wazee kunifasiri kwa haraka, nipate. Nisaidieni nipate mkarimani. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Nipate wapendwa. Aha. Ndugu hata kama umekaa huko unajisikia kunikarimani njo. Yeyote yule na wakaribisha wapendwa. Mtanaweza kunikarimani kwa wepesi. Na wakaribisha. Karibu ndugu. Nataka tu nitaje pia kichwa cha somo kwa lugha hii again. You are the best people. Ninyi ni watu mliobarikiwa. Amen. Amen. Ndio maana hata salamu Mungu akubariki. Amen. Ninyi na watangazia jioni ya leo kama moja watumishi wa malakine ninyi ni watu mliobarikiwa. Amen. Ndio neno natoka kuwaaga nalo. Ninyi ni watu mliobarikiwa. Amen. Haleluya. Amen. 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 Nikianza kwa kunukuu ufunuo kwenye ujumbe wa ufunuo wa Yesu Kristo na bila hubiri aya hamsini na sita kwa Kiswahili kwanza huyu ni Yohana hapa akisema tu amebarikiwa au heri na kadhalika sasa kile tunachowazia ilikuwa katika agano la kale kuhani alisimama asubuhi na kusoma maandiko kusanyiko likasikiliza wengi wasingeweza kusoma kwa hiyo akasema 
Amebarikiwa yeye asomaye na yeye ayasikiaye. Amen. Mnaona msomaji na msikilizaji, yule msomaji na msik na kus, yule yule asomaye na kusikia amebarikiwa. Amen. Kwa hiyo ukiketi tu na kusikiliza umebarikiwa. Amen. Heli ye ya somae na ye ya sikiae kwa kuwa wakati ume u, u, karibu. Jina rabwana barikwe sana. Hey. Wakati ume karibia. Amina. Amina. Mampenda. Amen. Maandiko yalio, yalio barikiwa jisigani. Maandiko yalio barikiwa jisigani. Yanasema ame barikiwa. Haleluya. Ame tubariki kwa baraka zote za rohoni. Amen. Katika urumengu wa roho ndani yake kristo. Je ulitambua kuwa wewe ni mtu uliyebarikiwa? Haleluya. Amen. Uenda haionekani ndi kama ndivyo ulivyo, lakini maandiko yamesema umebarikiwa. Amen. Wewe unayesoma haya maneno, na nabii ameyasoma, na si tukayasikiza maneno ya unabii huu, tumebarikiwa. Amen. Na Mungu akisema umebarikiwa, ni nani wa kupinga? Umebarikiwa. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Hata kama haionekani ndivyo ulivyo lakini bado wewe ni mbarikiwa. Amen. Si vile unavyoonekana kwa nje bali ni vile Mungu anavyokutangaza kwa neno lake kuwa umebarikiwa. Amen. Amina. Na kama Biblia imesema umebarikiwa, umebarikiwa. Shuhudia kwamba umebarikiwa. Sema nimebarikiwa. Ngeukie mwenzako umwambie nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Na umwambie umebarikiwa. Mpe mkono umbariki mwenzako sasa hivi. Ninyi ni wabarikiwa. Haleluya. Amen. Mtaona baraka tunazo dhirithi ambazo Mungu ametuwekea. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Amina. Na kama unakiri umebarikiwa sawasawa na maandiko baada ya muda utakuta we ni mbarikiwa. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Sisi si wana wa laana, sisi ni wana wa baraka. Amen. Popote unapotembea jisikie umebarikiwa. Na chochote tunachoshika kimebarikiwa. Na lolote tunalozungumza limebarikiwa. Na kazi unayofanya imebarikiwa. Amen. Elisha alijitambua hivyo wakati moja huko nyuma akiwa anatembea na watu wa Mungu wao wanajitambua wao ni akina nani hawawezi kujieleza kwa watu lakini wao wanajua kile walicho Nabii mwenyewe alikuwa anajua ni mbarikiwa na alikuwa anasikitika anapokuta mtu amemkosa asimwelewe asipokee alikuwa anasikitika sana lakini vile unavyompokea mtumishi wa Mungu, vile unavyompokea mtoto wa Mungu, vile unavyomchukulia ndivyo unavyopata matokeo. Amen. Ukimchukulia si chochote kwako si chochote. Amen. Ukimchukulia ni chochote na ni mtu wa baraka utapokea baraka. Amen. 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 Ampokeae nabii kwa kuwa ni nabii, atapata thawabu ya nabii. Jina la Bwana barikiwe sana. Akupokeae wewe kwa kuwa wewe ni mbarikiwa, atapokea thawabu ya mbarikiwa. Waaminio wa malaki nne ni watu waliobarikiwa. Amen. 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 vile nilivyo sasa, bali mimi nilivyo ni vile neno lilivyosema. Amen. Sura yangu si vile unavoniona sasa hivi, sura yangu ni kile neno limeniambia nilicho. Mimi nimebarikiwa kwa kuwa Mungu amesema nimebarikiwa. Amen. Amen. Mwishoni mwa wakati utakuja uone bibi harusi ni mbarikiwa. Amen. Sasa hizi unazikaona meyumba yumba hivi lakini ni mbarikiwa. Na chochote tukishika kimebarikiwa. Amen. Elisha alijua hivyo. Ndio maana hata mshunama alipoenda kwake. Akamshika miguu suruali. Asanikwambia usinidanganye. Mtoto uliye mnena kwangu amekufa. Akijua ni mbarikiwa na akijua chochote anachoshika kimebarikiwa, akamwambia Gehazi, nenda pangoni, chukua fimbo yangu. Nenda nayo kaweke juu ya maiti. Anajua fimbo imebarikiwa Amen. kwa kuwa ameshika. Siku zote ameshika. Mteule chochote anachoshika huwa kimebarikiwa. Amen. Haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mungu alivyo akikujia kwa wakati wako. Haleluya. 
akisha kujia chochote ulicho nacho kimebarikiwa alimkuta Musa ana fimbo ya kuchungia kondoo za Yethro alipokutana naye kila kitu kwa Musa kilibarikiwa sio fimbo tu nywele zake macho yake mwili wake mavazi yake mikono yake miguu yake viatu vyake haleluya fimbo yake vyote vilibarikiwa tokea pale akinena neno lake si la mwanadamu ni Mungu ananena akichukua fimba kitupa inageuka kuwa nyoka kila kitu kimebarikiwa mara tu ujumbe ulipotujia wa mara kine tulishabarikiwa amen naomba uamini hivyo na kusihi uamini hivyo Ujakosa kwa umekosa kwa amini hivyo ndio maana huoni matokeo. Aminini ninyi ndio watu wahusika. Hakuna Amen. mwingine. Wewe ndio maaminio. Hajarishi na madhaifu mangapi. Wewe ndiye maaminio. Amina. Amen. Na Mungu anajua. U, anajua wewe ni mdhaifu. Na ilikuwa anahitaji mdhaifu kabisa kuliko wote ili yeye mwenye nguvu ajitukuze. Amen. Amen. Alikutafuta wewe ambaye ni mbovu kabisa hata kumtumikia ni shida unababaika ili yeye ajitukuze. Amen. Amen. Hata kuomba hujui na akasema hata kuomba hamjui lakini yeye hutukamata kwa kuugua kusikoza kutamkwa alafu akatusaidia kuomba. Amen. Amen. Alituita hatujui hata kusimama vizuri mbele za watu, hata kupanga masomo hatujui, hata kuhubiri hatujui ili yeye ahubiri ndani yetu. Amen. Uh, Hatuwejaenda chuo chochote, hatujapigishwa mazoezi ya kuhubiri mbele za watu, ni washamba fulani kutoka vijijini, Mungu ametuvuta, akatuleta, hatujui hata kuongea, lakini tumebarikiwa. Amen. Amen. Amen popoto na potembea barabarani kwenye gari jitambue wewe ndiye mbarikiwa mbingu zimekutangaza wewe ni barikiwa amen heli heli asomae kitabu cha unabii huu na heli anayesikia maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki amebarikiwa amen Amen. Amen. Akasema wakati ukaribu si wakati ule Yohana anaona maono ni wakati haya mambo yatakapokuwa yanatendeka na yametendeka kipindi cha bara kine Amen. wakati ukaribu. Amen. Tumebarikiwa. Amen. Ukiokolewa ukatubu kabatizo katika jina Bwana Yesu Kristo amini umeokoka. Amen. Tembea kama mtu aliyeokoka. Zungumza kama mtu aliyeokoka. Shuhudia kwamba umeokoka. Tembea na waliookoka na baada ya muda umeokolewa. Ukiombewa kwa ya uponyaji, amini umepona. Shuhudia umepona. Hajarishi mambo yanakuwa kinyume vipi usiangalie. Amini umeponywa. Tembea na walioponywa. Zungumza habari za kuponywa. Endelea kuwaza kuponywa. Na baada ya muda umepona. Amen. Hivyo. Amen. Hivyo. Amen. Amen. Hivi ndivyo Mungu anakutaka uwe. Amen. Mungu anakutaka uamini yasionekana. Amen kana kwamba yapo. Yashuhudia yapo kwa kuwa Mungu amesha yasema Amen. Kama amesema ishi kwa yale Mungu amesema. Amen. Usiishi kwa yale unayowazia wewe. Amina. Uh-uh. Ishi kwa yale Mungu amesha sema tayari. Amina. Ibrahim aliishi kana kwamba ana mtoto. Na Biblia anasema ametuambia Ibrahim alienda hadi sokoni kwenye minada kununua nguo za mtoto. Amina. Walishona na Sara vitu vya kuandaa kwa ya mtoto walinunua viplanketi vya mtoto wakijua Mungu hawezi kusema uongo yeye ni mkuu vya kutosha kutimiza ahadi yake waliishi kana kwamba wana mtoto alikuwa anaanza karusha hewa hewa sasa e, mtoto m- oh, mtoto bwana kubariki bwana kubariki Amina. kwa sababu anaamini Mungu atatimiza amen amen kama nipate leso kama 
umeolewa dada na hujapata mtoto ni kazi rahisi sana Amen. Mimi wanasema umebarikiwa wewe ambaye hujapata mtoto. Amen. Mungu anakuweka kwenye risti ya wanawake mashujaa. Amen. Angalia waliowahi kuwa tasa kwenye Biblia na ni binti za Mungu, walileta watoto super. Amina. Haleluya. Sara alileta mtoto super. Rebeka alileta mtoto super. Hana alileta mtoto super. super. Elizabeth alileta mtoto super. Amen. Kwa kama amekunyima ana sababu. Amen. Na anataka wewe upambane na hali hiyo ya utasa, uonyeshe ushujaa wa umama. Amen. Amen. Wala usisikitike, mwambie Mungu mimi ni mwanamke niwezae kuzaa. Amen. Nipe mtoto. Amen. Nami nitamlea kumfundisha neno la Mungu na atakuwa mtumishi wako. Amen. Alafu nenda supermarket, nenda dukani, nunua mdori. Amina. <laughs> Amen. Haleluya. Amina. Kisha kurudi nyumbani uweke kitandani unapolala we na mme wako. Mwambie nataka mtoto. <laughs> Tena mtoto wa kiume. Amen. Aje ashike ujumbe wa saa na kuahidi Mungu na kuahidi nitamfundisha ujumbe wa saa hii. Amen. Uone kama Mungu hata kupatia afurusha mdori. Upige busu mm, baba. Mm. Na umwite na jina kabla hata hajaja. Amen. Useme na kuitaji jina ambalo Mungu atakufufia sawa sawa na ujumbe wa saa majina ya ujumbe wa saa mwite jina. Amen. Alafu acha kubeza wanavyokubeza. Hao na kubeza wanakutengenezea mtaji. Amen. Wakikucheka inaongeza thamani. Amen. Thamani ya ahadi yako. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. 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 Tumebarikiwa. Amen. Tunatembea tukiwa watu waliobarikiwa. Jisikie hivyo. Hata kama mlo wako jioni ni shida, sema nimebarikiwa. Hata kama madeni yanakusumbua sema nimebarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Hebu niwaambie jambo fulani. Nibilisi tu anatusumbua. Anajaribu kuleta shida ya kulaumiana. Tusilaumiane. Usilipe laumu kwa laumu. Wala baya kwa baya. Amesema neno la mwisho ni hili muwe na nia moja wenye kuhurumiana wenye kupendana kama ndugu wasikitikivu wanyenyekevu watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili ili mrithi baraka Tumeitwa kubariki ili tulithi baraka. Tumeitwa tusilaumu ili tulithi baraka. Tumeitwa tusilipe baya kwa baya ili tulithi baraka. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Bwana Yesu Kristo. Sikiliza hii, ndugu nilikuita wa kunifasili. Hebu watu wasikie hii. Nabii anavyotuambia kwenye ujumbe wa Lo Sheria law aya 17 amen so if we want a blessing sasa kama tunataka mtu a blessing kama tunataka baraka let's be a blessing to someone else na tuwe baraka kwa watu kwa mtu fulani and a blessing will return na baraka zitakuja kama tunataka baraka hebu Tumbariki mtu fulani na ndipo baraka zitaturudia. Amen. Unasikia mtu fulani anaanza kuita jomba jomba kila wakati anaisa jomba jomba vipi? Jina lake inakuwa jomba jomba. Kile anachoita wengine ndicho kinachomrudia. Amen. Jomba 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 mwisho anaanza kusema yule jamaa jomba jomba yule. Mwisho linakuwa jina lake kile unataka utendewe utendewe tendia, tendia wengine amen yesu alisema 
unachotaka utendewe tendea wengine. wengine amen wabariki wengine watakie mafanikio watakie wafanikiwe wasiwe kwenye shida amen. na moyo wako uwe hivyo afu baraka zitakurudia jina la bwana barikiwe sana amen Mina mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Mko vizuri wapenzi. Amen. Amina. Kwa ukitaka kubarikiwa wewe, basi wewe wabariki wengine. wengine. Na kadi unavyowabariki wengine, ndivyo unavyozidi kurithi baraka. Ndivyo unavyobarikiwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mungu na wabariki wapenzi wa Mungu. Amen. Amina. Amina. Hmm. Bibi harusi akifanyiwa mabaya yeye anapaswa kuwalipa wengine mema. Amen. Neno limesema hivyo mstari wa tisa huo tulisoma Petro mm. wa kwanza tatu muwe watu wasiolipa baya kwa baya Amen. au laumu kwa laumu mm. bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndiyo mloitiwa ili ku, ku ili mrithi baraka. Amen. Nimekuta katika maisha ya wanandoa walio wengi ndugu umezidi kumlaumu dada kila akifanya hivi wewe ni kumlaumu tu yaonekana kama huyo dada hajawahi kufanya jambo lote zuri ni kumlaumu tu kumlaumu tu kumlaumu tu nataka niwaambie hakuna hata wakati mmoja mke wako atakuwa kama wewe yeye yuko hivyo ili aitwe mwanamke ana mapungufu na mapungufu yake ndio anamfanya aitwe mwanamke kama angekuwa hana mapungufu basi angekuwa ni dume Mapungufu yake ndio anampa sifa ya kuitwa mwanamke. Na aliumbwa awe na mapungufu. Labda ulikuwa hujui na kuambia kwa neno la Mungu ili awe mwanamke aliumbiwa na Mungu mwenyewe madhaifu. Aliumbwa awe chombo kidhaifu. Na Biblia imesema ni chombo kidhaifu. Sasa unamlaumu kwa nini? Maana ndivyo alivyo na udhaifu wake ndio unaompa jambo fulani la heshima kuitwa mwanamke. Na kama hana udhaifu huo angekuwa sio mwanamke. Kwa hiyo wewe mwenye maisha mwenye maisha yani mwanaume ambaye ndio umeoa wewe. Wewe si ndio maisha yako. Ulimchukua mwenzi wako aje hapa akusaidie mipango yako. Akusaidie. Sio yeye ndio awe mchapakazi akusaidie. Kwa unaanza kukuta mahali pengine hajasaidia hata isikupe shida kwa kuwa mwenye nyumba ni wewe. Haja haja kutengea maji, hajaandaa maji ya kuoga kwa wakati. Haja kupikia chakula kwa wakati. Kwani nakupa shida? Unatoka kazini, unakuta ndio wanasukana, wanaekana nywele vizuri na njaa imekuchapa. Hiyo ndio maana ya mwanamke mwaminio wa ujumbe uliokoma hata haikupi shida utaingia jikoni utapika na unapika na unaweka maji ya kutosha na yeye akiwemo na ulifanya hilo jambo kwa ufunuo na ulifanye kwa moyo mzuri na usilifanye kwa kumtega chochote uh-uh. kwa sababu wewe ndio mwenye nyumba yu ulimleta ni msaidizi ingia pika ingia anda kila kitu na kila sasa dada hukupata nafasi mpike chakula hakuna shida weka mezani alafu mwite mle wote kila siku unamlaumu kuchelewa ibada kuchelewa ibada watoto nini mbona ni rais amka asubuhi alfajiri maana we ndio mwenye nyumba na atakaye ulizwa mbinguni sio mwanamke ni wewe we ndio tajibu kwa ajili ya mke wako ile ni nyumba yako ingia saa moja tenga maji kimaliza tenga maji yako na maji ya mke wako na ya watoto alafu pick tenga chai hapo weka vizuri kwenye kila kitu alafu kama amshe dada kama amshe dada umwambie dada kipenzi mama watoto wangu kipenzi cha moyo wangu amka maji bafuni hivyo vya kulaumiana tusilaumiane unamwamsha anakuta maji ulishatenga anaoga na watoto namsaidia wengine kuogesha na kadhalika 
hamtachelewa ibada sasa kazi zote ni yeye na yeye ni msaidizi ameambiwa kwamba yeye ni msaidizi maana mwenye kazi zote ni wewe yeye ni msaidizi na anaweza kakosa muda wewe mwenye kazi fanya hivi ukifanya hivyo dada mcha Mungu unafikiri atafanya nini utasikia ndugu utasikia ndugu nisamehe <laughs> ni rahisi sana na bana sema tunatumia hasira mahali hapapaswi kuwa na hasira tunatumia manguvu fulani ambayo sio njia yake basi atumia upendo hivi ulijua mwanamke kuwa mdhaifu manake ni ni sisi wanadamu bibi harusi ni wadhaifu kwa Yesu hata hatujafaulu kumtumikia tuna uzembe mwingi paka yeye anatufanyia yote ndio maana tunapiga magoti tusamee kuamini kwenyewe tulishindwa akashuka akaja kaamini kwa ajili yetu <laughs> yeye si mwanadamu ilibida avae ubinadamu wa mke wake ili amkomboe yeye hakumlaumu alijua ndivyo ameumbwa mwanadamu ameumbwa na bana sema Mungu alielewa anamumba mwanadamu ndani yake iko kuanguka aliumbwa ndani yake iko kuanguka na Mungu alimumba hivyo kwa hiyo anaelewa hamlaumu akaja kavaa mwili wa, wa mke wake akawa mwanadamu kama hao wanadamu walivyo alafu akachukua mizigo yao akachukua udhaifu wetu, wetu akaenda kuangikwa msarabani atulipie deni letu hakufa kwa dhambi zake alikufa kwa makosa ya kwa dhambi ya mwenzake je ndugu uko tayari kubeba madhaifu ya mke wako maana hii ndoa ya kawaida ni mfano wa ndoa ya kiroho ya, wa, ya Yesu Kristo na bibi harusi kwa ishi mfano mzuri wa Yesu Kristo na bibi harusi wake unapomwisha mwenzako vibaya unaweka mfano mbaya wa Kristo na kanisa tunapaswa tujue viumbe hawa tulipewa tuishi, wawe wadhaifu tuishi nao mfano wa kanisa na Kristo tusilaumiane usimlaumu mweleze kwa roho ya upole na nzuri kama Kristo vile ambavyo angeishi na huyo mwanamke asingemlaumu wazia Yesu angeishi na huyo mama unadhana ngemharas kama unavyomharas Yesu awe ndio mme wa huyo binti mwaminio unafika ngemfanya unavyomfanya mke wako Yesu angekuwa anasema hujapata nafasi nimeona nikufanyie maana hata kuomba hatujui anasema ninawaombea <laughs> jina la bwana barikiwe sana Yesu anatufanyaga mambo yote Mungu atusaidie sana amen kwa hiyo tusilaumiane usimlaumu ndugu yako Mwaminio mwenzako ameshindwa jambo fulani mwelekeze. Hajaliona kama ulivyoliona usimlaumu. Ah, waamini wengine bwana. Si ndugu gani huyu? Unalaumu tu unalaumu. Sio hivyo. Usilipe laumu kwa laumu. Kama amekulaumu yeye, wewe usilaumu. Yesu alifanya hivyo kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akasema hivi kamuulizeni kama ni yeye au tutazamie mwingine na huku juzi alimshuhudia ni yeye lakini kesho ameona Yesu hajatimiza vile masiha anayetarajiwa kwa hiyo akiwa mwanadamu akaingiza ubinadamu muulizeni ni yeye au tutazamie mwingine ungesema we Yohana mbona unatuchanganya jana tu umeshuhudia huyu ndiye ambaye umekukishuhudia umekuja mbele zake na ustahili atakuelekeza viatu vya kamba zake kamba za viatu vyake leo tena unatuambia kuna kuna kiulizo tena tukamuulize kama ni yeye au swali hilo kaenda kwa mheshimiwa au kwa mtu mkuu kwa bwana anayeelewa mambo yeye wa halaumu sasa Yohana ametutuma eti ni wewe au tusubiri mwingine 
Hilo neno ilikuwa ni swali baya kwa Yesu na hasa kutoka kwa nabii wa kizazi. Yesu alielewa udhaifu wa mwanadamu. Usikie alivyofanya. Akasema kaeni kwa mkutano. Akahubiri, akatenda ishara maajabu na kadhalika. Asa kamwelezeni Yohana vipofu wanaona. Viwete wanatembea. Maskini wanahubiriwa habari njema. Hele mtu yule asiye na mashaka nami. Amen. Baada ya hapo wameenda akaanza kumshuhudia vizuri Yohana. Yeye hakumlaumu. Usilipe laumu kwa laumu. Asa mlitoka kwenda kutazama nini? Waona yeye anamsifia. Kuona unyasu kitikiswa na upepo. Kuona mtana yumba yumba kwenye madhehebu mara hii mara hii sio huyo. Hakuwa huyo. Hakuwa kuimba yumba na madhehebu. Je, mlitoka kuona mtu aliyevaa mavazi mororo, amevaa rasmi vyeo na kosi uliopinduliwa sio Yohana. Ye hakuvaa rasmi kikazi. Alikuwa tu amevaa kenye jenyeji. Sasa kwa nini mlitoka kwenda kumuona huyo mtu? Je, ni kuona nabii? Asa naam na aliye zaidi ya nabii. Yeye akamuinua na aliye zaidi ya nabii. Huyu ndiye aliyeandikiwa haya akanukuma andiko. Yeye akamsifia. Kwa nini yeye ni Bwana? Anaelewa jinsi ya kuhendo mke wake. Amina. Hivi ndivyo anavyotuchukulia. Hatulaumu kwa madhefu tulionayo. Yesu hafanyagi hivyo. Hivi unaona tuko na madhefu mengi mbele za uwepo wake hatuko hivyo. Yeye anatuona sisi ni vyombo vizuri na vya baraka mbele zake. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Hivyo ndivyo nataka muone mpenzi wako, mke wako. Niwaulize ili ugundue kwamba pengine kwenye ndoa umepoteza kitu fulani ni hiki. Wakati mko kwenye uchumba, mmependana fika. Amen. Na labda mngeenda mahali fulani kwa rusa ya upinga wachungaji. Huyo dada mchumba asifanye kitu fulani kama usingefanya na ungefanya wala usingemlaumu kwa maana upendo umewaka hivi kwamba huoni dhaifu lake hata hivi <laughs> hata ngeshinda kitu fulani ungekitenda tena kwa upendo tena mwambia usija usijali usijali leo uko naye umemwona wa kawaida unataka uendelee naye vile vile inatakiwa ile ya uchumba isiishie kule yuko vi, bado yuko vile vile na ni, na, na ni kipenzi kizuri chenye mvuto kwako kama alivyokuwa tanga kwa binti paka leo hata kama mna miaka 60 bado ni kipenzi chako Mungu atujalie sana nasema hivyo nimeanzia kwenye ndoa kwa sababu ili tuweze kubarikiwa kwanza usilaumi msilaumiane nyumbani kanisa linaanza nyumbani Nyumbani kukiwa kutamu kuzuri kuna amani kuna raha kanisani kutakuwa kutamu kuna amani kuna raha Msilaumiane wewe na mke wako lile ndio kanisa dogo na wewe ndio pasta Wote wanaume mlio na nyumba nyinyi ni mapastors Alafu mapastors wanakusanyika pamoja chini ya pasta huyu na sisi kwa ujumla chini ya pasta mkuu Yesu Kristo Jina la Bwana barikiwe sana Jua wewe ni pasta nyumbani kwako. Nasa pasta wakati mwingine yeye analaumu washirika. Na washirika wanalaumu pasta. Ukikuta unalaumu mke wako kuna kasoro mahali fulani. Au mke wako anakulaumu, ni kukulaumu tu kuna kasoro fulani. Nanyi wadada usimlaumu mme wako. Mwanaume aliumbwa ni mfalme kwa kuanzia. Yeye ndio asili yake. Yuko hivyo ni mfalme kwenye himaya yake. Huwa anapenda heshima. Huwa anapenda utii. Kama atakuchukizwa na jambo fulani akafoka kidogo usipambane. Shuka. Muda huu anafoka wewe shuka. Mwambie nimekosa. Hata kama hujaona kosa, mwambie nimekosa. Naomba unisamehe. Mpenzi naomba unisamehe nimekosa. Utakuja anza kujitetea wakati wa mazingira mazuri. Siku hiyo ana furaha au amepandishwa cheo au amepata kahela fulani. Siku ana raha raha ndipo namwambia siku ile ulinifokea sikujua hata sababu wakati mko na amani ndipo mtengenezane vizuri. Sio wakati anakufokea na ona paza sauti unadai haki zako mda huo. Ah uh-uh, sio wakati wake. Tunaharibu sisi wenyewe amani msifanye hivyo. 
Hebu mjue wakati mzuri wa kuongea na mme wako kudai haki zako. Esther alifaulu. Esther ni mfano wenu. Esther kwa Asuero alikuwa apeleke shida kwa mpenzi wake kwa mme wake eh, Asuero. La, ah, lakini akaona mazingira sio rafiki. Akatega siku ya birthday yake. Akasema nimekuandalia karamu baba. Karibu uje na Haman. Jamaa kaenda najua ni karamu ya birthday yake. <laughs> Kumbe mama ana jambo nyuma. Alishaelewa mwanaume ukitaka umpate ni wakata na furaha. Na pia mwanaume ukitaka kumpata ni kumsifia. Ukimsifia yeye mwanaume aliumbwa ni mwenye sifa kama Mungu alivyo mwenye sifa. Mungu ni mwenye sifa. Na huendi tu Mungu unafika tu unaanza kumuomba Mungu nipe kifulani. Ah lazima msifu kwanza umuinue kwanza amina utukuze jina lake mfanye si unaona hata ibadani tunakuja tunaanza na sifa kwanza hatuji tu na neno hatuji tu na ma... tunaanza sifa kwanza tuna tunampa sifa tunampa sifa tunampa sifa ndipo neno linapita likishapita ndipo tunaanza kuomba Ku... amen kumuomba rehema na kumuomba tunachotaka tufanye hivyo ndivyo mwanaume yote anavyo alivyo na mwenye cheo yote alivyo hivyo lazima umpe sifa kwanza. Kwa yule Esther alijua njia nzuri ya kuweka mazingira ili apeleke jambo lake likubaliwe. Akamkaribisha jamaa kanywa kalewa, akahudumiwa tule tumshikaki, huko anacheza na mpa na tumshikaki, afa anajinengua mbele zake hivi. Anam paka jamaa usikie. Eti mfalme anasema hata nusu ya ufalme nitakupa. Na alijisikiaje? <laughs> Ata, yani ufalme ule wa shusheni ngomeni eta ukate katikati ampe esta <laughs> ni jinsi alivyo kolea kwa wadada elewa jinsi ya kumkoleza mme wako mkoleze mpaka <laughs> unaona derira derira ligundua wanawake hawajui mapenzi Ulicho kuna kitu uliumbiwa hujawahi kukijua. We binti, we dada mwaminio, mwanamke mwaminio uliumbwa wewe ni ruru. Wewe ni chombo cha thamani. Wewe ni chombo kichobarikiwa. Uliumbwa mahususi kwa ajili ya mwanaume. Lakini mwanaume hakuumbwa kwa ajili yako ila wewe uliumbwa kwa ajili yake. Unaona tofauti? Sisi tuliumbwa kwa ajili ya Kristo lakini Kristo si kwa ajili yetu. Unaona? Kwa mmoja anawajibika kuna namna anavyowajibika kwa mwingine. Kwa mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Maana kuna nafasi ambayo unatakiwa ucheze ufiti ile uliyoumbiwa. Na ukicheza vizuri mwanaume kwako ni dhaifu kabisa. Ukimuomba chochote anakupa. Ndio maana unaona wanamaliza mali zao kwa makahaba kwa sababu kahaba alishagundua nafasi ya kucheza ya mwanamke kwa mwanaume akaigundua akaicheza hiyo nafasi ah mwanaume atahama nyumba We wazia mtu kama Samson mtu wa Mungu na Roho Mtakatifu na miujiza yote ile isiyo ya kawaida akatekwa na kamama kembamba kamodo kaderira akakamviringisha kimapenzi paka jamaa analala mapajani si jambo la kawaida alifanyiwa jambo ambalo la hadi hadi akaweka mambo ya Mungu pembeni unapaswa ujue mwanamke ukiona dume lina alifanya vizuri hebu jifunze kwamba nimeshindwa wapi kaa utulie uanze kuwaza wapi nimeshindwa kumpatia huyu mwanaume anapenda nini anachukia nini anatakaje hiki ana... jifunze kumtumikia wengi hamjifunzi ukishaolewa tu basi imekwisha utaishi ovyo ovyo hujitunzi mwanaume hapendagi hivyo mwanaume anataka uwe queen muda wote anataka uwe msafi muda wote anataka uwe vizuri muda wote Sio unaacha mtoto amekukojolea mgongoni, unalala na mikojo, unavundika nini nguo za mtoto kwe, visepe kwenye dishi hapo muda wote, mwanaume hapendagi hiyo. Mwanaume anataka akirudi uko msafi. 
chumba vizuri kimetandikwa vizuri kimepigwa marashi mwanaume anapendaga hivyo jina la bwana barikiwe sana amen nyumba zetu ziwe safi tusilaumiane sisi ni wabarikiwa kwa tutoke kuanzia chumbani huko ni wabarikiwa tuje sebleni ni wabarikiwa tuje mitaani ni wabarikiwa mtaona message ilivyo na raha mambo mengine na magonjwa tumesababishiana wenyewe kwa wenyewe sasa tunalaumiana tunaomba hebu niambie mwanaume akikosaga hela maisha yamemchapa alafu na unamlaumu kuugua vidonda ni rahisi unamuua kabla wakati mwanaume kiboko namba moja ni kukosa Ukisha gundua huyu baba amechapwa usiongezage kiboko kingine Wewe kitu cha kufanya anza kumponya kwa kumwambia baba utapata Wewe ni bosi utapata Mimi na kuomba na muombee kweli kweli na kuombea niko hapa na kuombea Mungu akuinue kwa sababu akimuinua anakuinua wewe Ni vya Mwanaume anachukiaga unaposifia wanaume wengine. Hiyo ni sumu. Hiyo ni sumu. Hata kaka usifie mwanaume mbele zake, mwanaume mwingine. Hivi saizi tumsifie shetani, afu turudi tena kwa Yesu. Atatuelewa. Yesu naye ana wivu vile vile kama mwanaume alivyo na wivu. Usisifiage kitu chochote mbele za Yesu, zaidi ya Yesu. Yesu ndio namba moja. Msifie yeye peke yake na yeye ndio mwanaume wa wanaume wote. Ndio mwenye kumiliki mbingu na nchi, ndio mwenye wokovu wote, ndio mwenye baraka zote, ndio mwenye amani yote, ni mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Haleluya. Yeye ni sifa zote. Na mwanaume wako msifie hivyo. Sara alimsifia Ibrahimu hivyo na nyinyi binti za Sara msifieni waume zenu kama Sara alivyosifia wa kwake akamwita Lord Bwana mmiliki wa mali Mwite kwamba falme mwite majina yote makubwa makubwa kwa sababu hata hivyo ndio mfalme wako kwa sababu si ndio dume lako lilichagua mwenyewe sasa unataka usifie wa nani kwani ni wa kwako huyo Unaona sema wanaume wengine hawako hivi. Ulishaishi nao hao wengine? Unafa, unafahamu walivyo? Unasema wengine hawako hivi. Unafahamu walivyo? Na wewe ndugu unasema wanawake wengine ulishaishi nao? Unafahamu walivyo hao wengine? Kwa hiyo utakuhoji. Wanawake wengine hawako hivi. Kwa hiyo ulishaishi nao unawajua? Unawajua tabia zao walivyo? La, kwa hiyo nakwambia hivi, hebu tupendane. Kuanzia nyumbani. Kuanzia leo ndugu, nikwambie ukitaka kufanikiwa ujumbe, usimlaumu mke wako wala dada usimlaumu ndugu. Ombea neni na mpendane. Alafu hizo tofauti zetu zitaisha kila kiraisi sana. Vipi? Kama ungekuwa na mtoto yuko sekondari au chuo kikuu na hujapata hawajapata mkopo wa serikali na kusomesha ni shida na kuna mbunge ni jirani yako au waziri fulani ni, ni ni jirani yako na unataka akusaidie ni rahisi sana hufiki tunakusema mbunge mheshimiwa nisaidie waziri wa kilimo waziri si unani basha nisaidie sio njia njia hiyo nasa watu wote wanasema mawaziri waliopita hawajai kuwa kama wewe kila mtu anakusema kiasi kwamba kama ingewezekana hata uraisi unaweza kupata hivyo msogeze awe rafiki kwanza na usipeleke shida yako kwanza jenga urafiki basi wamesema we ni mtu wa misaada sana Ulisha, na uwe una vigezo fulani ushaona ushawahi kusaidia mtu fulani kusaidia mtu. kwa kweli mimi binafsi nakupenda binadamu aliumbwa hivyo ni, ni mfano wa Mungu ukimsifia huwa anakuwa dhaifu na Mungu naye hivyo hivyo ukishamsifia pale nabii ametuambia Ibrahima akamchinjia ndama akasogeza 
mikate akasogeza maziwa akampeti peti amemosha miguu kama umeona nimeona kibari macho usinipite burudikeni chini ya kivuli hiki aliposhiba akaanza kutoa siri <laughs> Akaanza kutoa siri. Aliposhiba bwana, akaanza kutoa siri. <laughs> Ni rahisi namna hiyo. Ishi na mme wako hivyo, hutapata shida yote. Msifie, mwambie baba nakupenda. Kabisa nakupenda. Naomba unisamehe kwa madhaifu ambayo unaona sija kuisha vizuri. Naomba mwambie pia niombe tu nitaishi vizuri. Najua sija kufanyia vizuri. Naomba tu Mungu atanisaidia nitakuisha vizuri. Wazia mme wako ni mwaminio wewe ni mwaminio mnashinda naje hapo kwa nini mnaruhusu shetani awaletee shida maisha yenyewe ni mafupi mnate sana vya nini kwanza kuungana kwenye mlikoungana ni upendo huyo mtu sio binamu huyo mtu sio mjomba huyo mtu sio babu ni mtu tu kichwa unganisha mpaka mwishi pamoja zaidi ya baba zaidi ya kaka zaidi ya mama zaidi ya na yote ni upendo mapenzi ndio aliwaunganisha pamoja sasa inakuweje mshindane tena kichwa tunganisha kwa Kristo ni mapenzi kuna vitu duniani vingi tungevitumikia Tungetumikia waganga wa kenyeji, tungetumikia mizimu, tungetumikia chochote, mababu, siju nini, wafu, lakini upapenzi mioni mwetu, yanampenda Mungu kiasi cha kwamba vingine vyote ni pura duniani. Kwa nini nijenga urafiki mbaya na Kristo? Kwa nini nianze ni, ni kumchenga chenga na kufanya ovyo ovyo na paswa niishi kwa, kwa uaminifu? Nimwambie Bwana, nisamehe. Najua sija kuisha vizuri lakini nipe muda kidogo tu nitakuisha vizuri na kuahidi nimeacha kuangalia picha chafu nimeacha kupiga soga soga kupoteza muda na paswa niwe kwenye maombi mahali fulani naomba unisaidie nipe muda tu tena nitakutumikia vizuri ukijiachia hivyo ukajinyenyekeza hakika bwana Yesu atakutendea mambo jina la bwana barikiwe sana ninyi ni watu mliobarikiwa Je sabuni mmebarikiwa. Amen. 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 Ndugu unaweza kaja hapa. Amen. If you want to do something for God. Kama unataka kufanya kitu fulani kwa Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu. Do something for his people. Fanya kitu fulani kwa watu wake. <laughs> hey. Hey. Mniwie radhi. Amen. Mniwie radhi. Kuna vitu nataka niseme hapa. Sijaongea na mchungaji, sijaongea na shemasi. Mimi siongeagi na mtu kitu afu nikakihubiri. La. Amen. Mimi ni mimi kama mimi nimejijia sijaongea nao chochote kinachohusu mshirika yeyote wala mtu yeyote. Mungu ni shahidi Biblia ya Mungu iko hapa. Amen. Nikwambie. Amen. Wangapi wanampenda Mungu? Amen. Okay. Hivi Mungu angeshuka kabisa mwenyewe mwenyewe kabisa na ujue ni Mungu. Ungemfanyia nini? Waza hapo ulipo. Ungemfanyia Mungu wa mbinguni, Mwenyezi Mungu ashuke duniani. Na avae mwili wa kibinadamu. Na ana shida ya kusafiri kutoka Mwanza kwenda Dar es Ungemfanyia nini? Mungu wa mbinguni anaishikilia maisha yako yote nafikiri kama unaka mshahara ungechukua kote si tu mshahara ungekubali hata uingie mkopo umnunulie gari tena sio gari ya ovyo v8 kwamba ndio nafasi pekee nimepata golden chance ya kumtumikia Mungu acha niwekeze kwake maisha yenyewe ni mafupi na wakati huo Mungu anapitaga tu mara mo haji kupita tena huenda hiyo nafasi ukaikosa afadhali nimtumikie kwa yote leo ndani yangu sasa leo watu hawajajua kumtumikia Mungu hawajajua hivi mlijua Mungu ni tajiri wa mbingu na nchi yeye hahitaji fedha hahitaji kutumikiwa kama mwanadamu amen yeye ni mgawaji wa vitu yote. lakini ameagiza fungu la kumi na sadaka amen vya nini wakati yeye ni mliki wa vyote anavitaka vya nini yeye namba moja anataka aone uti wako amen 
kuthamini kwako na pia Mungu jina bwana barikiwe sana amen anataka akubariki ndio njia aliyoiweka yeye amen kwa njia zake za kimungu aliona ndio inafaa ya kukubariki kwamba ukitoa ndio njia aliyoiweka ya yeye kukubariki usipotoa akasema umelaaniwa kwa laana tena aliyekulani ndio huyo yule mtumikia unaonaje umtumikie Mungu aliyekulani ni jambo zuri Mungu unayemtumikia au amesha kulani unamtumikia aliyekulani maana usipotoa fungu la kumi na sadaka umelaaniwa unaonaje unaingia kanisani unamtumikia aliyekulani hilo jambo ni zuri kuna watu hapa ni wezi wamemwibia Mungu. Na wamemwibia Mungu wazi wazi. Mungu anafanya nawe mkataba, mnakaa mezani. Asa uhai na kupa. Afya na kupa. Hutalala hospitali yoyote wala watoto wako. Mtaji na kupa. Anzisha mradi. Shamba tunalima. Mvua nitenyesha mbegu unazopanda nishaweka kini ndani tayari nitaotesha nitanyesha mvua kwa kipimo kinachotakiwa nitarekebisha maz, majira ukapanda kambegu kamoja kali zeti na kamaindi nitaleta mia nitaleta alfu nitaongeza mwenyewe alafu mwanangu weka palilie uondoe magugu tu alafu vikue nitakuza mwenyewe alafu ukavune ukusanye tumepata gunia ngapi baba tumepata ishirini sasa nataka nifanye hivi nipe tu mawili ndio nataka nitakuwa nimevaa mwili unahitaji maji nitakunywa njiani nitakuwa nimepanda gari inahitaji nauli inahitaji mafuta ndio nataka tunipe tugunia hutu Kumi na nane baki nayo nakupa nayo na mbili unaiba unaona tunavyofanya nazo hizo mbili nazo unachukua zote kesho unataka muombe mfanye mradi tena yeye alishafanya hivi hizi gunia mbili ni haki yake mmefanya mradi naye akajua wewe ni maskini uchukua vingi mimi nipe tu katika kumi nipe kama hoja ubaki na tisa tufanye hivyo alafu kiwa na ishirini nipe tuwili alafu mkisha gawana hiyo ni haki kwa haki akakuacha aone kama na moyo mzuri kumshukuru ndio sadaka mkisha gawana sare kwa sare alafu anataka aone una moyo gani sadaka hajakupimia anataka wewe ya kujisikia ila fungu la 10 yenyewe ina mahesabu ila sadaka kataka wewe unamshukuru vipi sema asante bwana Asante nashukuru yenyewe hakuweka kiwango anataka ukarimu wa moyo wako ndio maana akasema utoe kwa ukunjufu wa moyo ukiona toa sadaka huku na umia unasema ah utaratibu wenyewe huu bwana ah yani hapa hapa kanisani kienda lazima niwe na sadaka mfukoni ah nikwambia afadhali usitoe kwa sababu ukitoa hutabarikiwa anataka wenye moyo mkunjufu wanaomtolea bwana kwa moyo mkunjufu wanasema kitu kizuri kula na umpendae jina la bwana barikiwe sana unaonaje kanisani we ni mshirika uwe na gari na mchungaji anachapa kwa mguu na unasema ni kanisa langu ni mchungaji wangu afa anachapa kwa mguu na una gari mbili tatu nne zimepaki nyumbani gari ya shambani gari ya kutembelea Dar es gari ya kutembelea hapa mjini Mwanza afu mchungaji anachapa kwa mguu afu na sana mpenda bwana Mungu nampenda Bwana Yesu nampenda ukitaka utende jambo lolote kwa Mungu watendee watu wake utasikia siku ile sana nilikuwa kifungoni mkaja kunitazama nilikuwa na njaa mkanilisha nilikuwa uchi mkanivika wapi bwana yesu tulikuona tukakufanyaye kadi mlivyowatendea hao walio wadogo zangu mlinitendea mimi kumtumikia mungu ni rahisi sana amen tunapotumikiana wenyewe kwa wenyewe tunamtumikia mungu jina la bwana barikiwe sana Mungu natusaidie sana. Ni rahisi sana. Sana sana. 
kumpenda Mungu wekeza kwa Mungu Amina. uone Mungu anavyobarikage ndugu mmoja kwenye ujumbe tumempata kama mfano na nabii alimweka kama mfano John Shalt John Shalt ni mmoja wa watu waliobarikiwa kwenye ujumbe wa saa Amen. na ujumbe ndio ulimtajirisha John Shalt alitajirika sana hivi kwamba mali akashindwa kucontrol zikamzidia paka zinamchanganya alirudi kwa nabii na aliyemwombea nabii sasa naomba umuombe Mungu a balance ili niwe na uwezo wa kuzicontrol mtu mnabarikiwa mpaka naomba kupunguziwa zipungue mwanadamu tulivyo na hamu ya mali paka kafikia moyo anataka Mungu apunguze zibalance maana zimezidi zikatimia sawa sawa na kwa Biblia nitawawe ni baraka hata isitoshe nafasi ya kuweka au la paka mataifa watawiteni heri tumeahidiwa hiyo imetendeka kwa John Shalt ni moja ya watu wao na wengine wamebarikiwa lakini John Shalt ndio ametelewa mfano John Shalt akasema naomba uombe Mungu anibalance yani mali sawa na zitaka lakini a balance zimezidi nabii akamwambia je kwani kuna haja ya kuomba acha kutoa fungu la kumi na sadaka uone zinaendaga wapi nabii ndiye anamjibu hivyo acha kutoa fungu la kumi na sadaka uone zinaenda wapi sitakubalance tu wewe wewe acha kurani uone zinavyo balance yao tabaki fukara sasa nabii anasema nilimwambia hivyo nikijua hawezi kukosa kutoa kwa lugha nyingine Mungu alimwacha aendelee kuwa nazo jina la Bwana barikiwe sana mnampenda sisi ni watu tu barikiwa lakini tuweza kuwa tunaishi maisha mabaya kwa sababu ya kutojua sisi ni akina nani Mungu tunaye mtumikia, tunaye mpenda, tunakosaje kumtumikia kwa mali zetu ikiwa tunatoa mioyo yetu na muda wetu? Mali ni vitu gani? Amen. Amen. Kule madhehebuni wametanguliza mali, mioyo wakaiweka pembeni tumikia ulimwengu. Kwenye ujumbe tumepeleka mioyo, mali tukaweka huku. Unaona tofauti yake? Amen. Unaona tofauti yake? Amina tukaweka mali huko lakini mioyo kwa bwana oh bwana wajua moyo wangu lakini mali zina hmm. ziko huko sasa niwaambie kwa nini Mungu anataka hata watu du... tena aliyowaita walio wengi kwenye ujumbe ni watu duni Amen. na si tu sisi na vizazi vingine vyote anaitaga watu walio wengi walio duni maskini na hata hivyo anataka sadaka na fungu la kumi je ni kumtajirisha mchungaji au mashema sauna la ua ndio njia ya kumbariki mtu. Amen. Ndiye alishaweka hivyo. Pia ni njia kuonyesha moyo wako ulivyo na shukrani. Niwaulize wapenzi. Hapa katika kundi hili haiwezi kukosa kuna kuna ndugu zenu wengine mna ndugu waliofanikiwa kuwa na vyeo vikubwa nchini Tanzania. Wengine mna ndugu zenu ni wanaweza kawa ni mabarozi, wanaweza kawa ni mawaziri, wanaweza kuwa ni waheshimiwa namna fulani vitengo fulani vikubwa vikubwa na kwa makampuni makubwa makubwa wana vipato vizuri. Sasa huyo ndugu yako mwenye kipato kizuri na cheo kikubwa akipata shida fulani. Huo hamwendi kwa tazama. Mlizaliwa tumbo moja mkala chungu kimoja kwa baba, kwa hao mabibi na babu na pengine mlisha wazika makabuli na pengine wana mvi kichwani walishazeeka lakini mnajua huyo ni kaka yako ni ndugu yako ni dada yako ana cheo kikubwa. Lakini amepata shida fulani labda ilikuwa apate ajari wakanusurika. Je, na uko kijijini? uliolewa uli, uli tu na mtu mkaishi maisha kawaida kijijini nyi hamkufanikiwa maisha hayo mazuri makubwa ya hali ya juu je hutachukua kitunga cha unga cha muhogo na tu vitu fulani tudogo tudogo twa kijijini muongozane na tuhera tu wenyewe mtu nato mliuza kuku wawili watatu wanne ili mpate nauli kumfikia huyo mdugu yenu wa thamani mkifika na sema kaka pole kaka ili Mungu Mungu huyu tuliomba mwekaka pole pole baada na mabandage alitegua mguu lakini wamekupokea hapo mlangoni kwenye geti na walinzi wako mlangoni pale na vitunga vyenu mmefunga na nguo wamewapokea vile na mnaingia kwa kama nakuta mazulia ukiingiza mguu na zama wote na miguu yenye magamba ya kijijini inajabu na kukwaruza hayo mazulia hata hivyo huyo ni ndugu yako atathamini sana ujio wako atathamini sana ulichomletea 
Wakati mwingine ni umesaga ni unga wa uleza napenda uji. Asa dada, nashukuru dada. Wewe ndiye mtu ambaye umekuwa karibu nami. Nashukuru. Hata nipata shida fulani nilikuwa na wewe. Na thamini, nashukuru, ubarikiwe. Dada yangu, na thamani. Hata sasa wewe mama nani? Andalia hawa ndugu zangu hili. Nini nini? Atakuwa na anasogea na kusogea. Wapi wale vizuri? Wewe dada hujala. Kukula na hiki. Ana hata kuhudumia na siku unaondoka hukua na begi walishanunua begi vitenge waksi vya hali ya juu vya mkongo viko mle doti 15 sukari ya kutosha nini yeye yeah, anakupa kulingana na uwezo wake hathamanishi unga uliopeleka hivyo ndivyo Mungu alivyo waja na vichache mfukoni fungu la kumi ka 2020 ukilinganisha na uhai aliyo kutolea msalabani ukilinganisha na Mungu alivyo mbinguni ni kadogo sana kwa lugha nyingine nasema baba naja nilivyo sina cha mkononi naja na umaskini wangu huu naomba unipokee na kuthamini waja navyo ibadani hivyo vichache ambavyo bwana amekujalia kwenye maisha haya ya vumbi nasema Mungu naomba upokee na kupenda ukiwa humu ibadani atakuponya kansa ataponya mama yako na vidonda vya tumbo ataponya wanao wasiishi vibaya huko viuoni atakutendea mambo makubwa shehena za kimbinguni atakupakilia vyote utarudi na utaishi ukiwa umejaa kwa sababu Mungu amekufanyia mambo hayo kwa sababu yeye ni sehemu yako hivi ndivyo tuje ibadani mtamuona Mungu ni raisi namna hiyo. Amina. Na ukifanya hivyo utabarikiwa. Acha hili neno tunalosema nimebarikiwa, acha litende kazi. Kwamba mimi ni mbarikiwa ni kwa sababu hata Mungu sijamwibia. Naishi neno na hakika utakuwa mbarikiwa. Lazima ubarikiwe, lazima lazima ubarikiwe. Niwaambie, tukimaliza mwisho wa safari wakati mwingine utaona ulivyokosa nafasi kumtumikia Mungu na utajilaumu fursa zilikuwepo hukuziona uliwaona watu wachungaji wako kama watu tu lakini hukujua hao wachungaji wamechukua nafasi ya Mungu kumwakilisha Mungu kwako unapowatumikia unamtumikia Mungu unapotumikia dada wenzako na ndugu wenzako ambao wako na maisha chini unamtumikia Mungu Umepanga steka, steka zako gunia elfu mbili ndugu yako anakufa na njaa mwaminio mwenzako pengine angeishi na kuponya na, 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 na nini familia yake kwa gunia mbili tu na una gunia elfu mbili unajali tu bei pande na mtaji wako upande vipi dunia inaisha kesho vinasaidia nini ndio maana roho mtakatifu siku ya pentecoste alipowajaza hawakudai wana mali zao binafsi na leo roho wa Mungu akitugusa hatutadai kuwa na mali zetu binafsi. Kuna kitu kitatutuma kumtumikia Mungu. Tutajitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wekezeni kwenye ufalme wa Mungu mtabarikiwa. Wekezeni hapo. Hii ni benki isiyofilisi mtu. Hii ni benki inayotajirishaga watu. Yeye ni Mungu atajirishae. Ni Mungu anayebariki. John Shalt ndiye aliyetoa fungu la kumi kuliko mtu yeyote ambaye angetoa na nabii akasema akaisema jambo hilo. Kwa nini? Anasema alikuwa ni mwaminifu kwa kumtumikia Mungu. Kwanza ni maskini alikuwa mwaminifu. Paka Mungu anambariki ni mwaminifu. Na Mungu akikubariki mahali hujaelewa. Huwa amewekeza kwamba ebu tunza hizi ni za watoto wa Mungu. Kwa hiyo hapa ni gara nitakuwa napunguza kidogo kidogo. Ameweka hapa shehena ya mzigo elfu mbili Anatoa kumi anampa huyo akitoa kumi anarejesha mia hapa anatoa salasini anampa huyo akitoa salasini anaongeza mia tatu ndivyo anafanyaga anatoa anajaza anatoa anajaza anatoa anajaza hivyo inakuwa ni gara ukiwa mchoyo akitaka kutoa unafanya hivi anahamisha yote anaweka hapa ndivyo Mungu anafanyaga Ukisha kuwa mchoyo atanyanganya vyote. Na siku ya kunyanganya kwani utajua? Ananyanganya kiajabu sana. Hujakaa vizuri ukipofu macho hayaoni. 
Hujakaa vizuri wafanyakazi wanakuibia vyote. Hujakaa vizuri mikosi na bara mahali fulani naingia mpaka vinaisha vyote. Na watu wengi hawajajua jinsi Mungu huwa anafanya jambo hilo. Mnakumbuka mtu mmoja ali ali alinyang'anywa na Mungu akapewa mwingine ni Laban. Laban soma kwa Biblia Laban. Laban alimzurumu mfanyakazi. Nanyi ndugu dada mlio na mfanyakazi nyumbani. Neno hili naweza kuambia kabla sijatoka sija sijarudi Simawanga. Ha, wengi hamjajua kuishi na wadada wa kazi vizuri. Na na, 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 na wanaume wa kazi nyumbani, e, hao wafanyakazi wa nyumbani hamjajua kuishi nao vizuri. Mfanye ni sehemu ya familia, usimfanye mtumwa. Wengi wa dada mnawafanya wao dada wa kazi ni watumwa. Ka, anafanya yeye sio roboti, ni mwanadamu na damu. Mfanyize vizuri kama mwanao. Uwe na roho ya huruma ya Ukristo. Ishi naye vizuri na umjumulishe kwenye hiyo familia. Usimtenge kwamba binti zako wako hivi na yeye yuko hivi. Ah ah, mjumulishe pamoja. Na atajisikia vizuri na ataona wewe ni mcha Mungu. Sasa Raban alimhenyesha mtoto tena mtoto wa ndugu yake. Mtoto wa dada yake. Mpwa. Kitaka mtumikie. Kwanza kamtumikia we bila kumlipa chochote ni ugari tu. Baadaye kadogo kasema mjomba, nimempenda dada, zamani kwa hivyo. Unaoa kwa ndugu yako. Kama leo tunaoa kwa ndugu. Mimi nikitaka ni, ni, ni watoto wangu waoe wataoa kwa dada mwaminio, kwa ndugu mwaminio. Manake ni kwa ndugu tena, kiroho sasa. Amen. Mjomba, nimemuona dada, nimempenda Rebeka. Ilikuwa ni Rebe, ilikuwa ni nani? Sorry, Raheli. Nimemuona Raheli. Akasema ukitaka kunitumikia miaka saba Hivi ni halali. Miaka saba ni mchezo ndugu. Darasa la kwanza hadi la saba mke. Ulikuwa ni unyonyaji. Na Biblia ime, imelaumu jambo hilo. Sio kama nasema. Biblia imelaumu laba ni kumfanyiza mtoto vile. Miaka saba dogo akahenya miaka saba kumpata mke. Na akasema alikuwa anafanya kazi hizi kuchunga na kulinda dhidi ya Wafilisti wasinyang'anye mifugo. Kazi ya ulinzi na kazi ya kuchunga. Kuchunga ulishawahi kupambana na kuone kulivyo. Jua lote ni lako, miba yote ni yako polini. Nyoka zote ni, mvua yote ni yako. Ampate mke miaka saba Na analisha kutoa mali ya hivyo. Mahali hiyo ni kubwa sana. Lakini doga kahenya, amemaliza wanampa mke mwingine. Ni haki. Tena akampa mwenye makengeza. Akaambiwa tena, nitumikie miaka saba kumpata huyu. Miaka 14 binti huyu ni zuruma sasa ukisoma neno mbele anasema alimzurumu mara kumi soma biblia uone dogo alizurumiwa mara kumi mungu yule dogo kumbuka alikuwa alishaweka nadhiri kwa mungu siku ile amelala usiku malaika kaona wanapanda na kushuka ameweka jiwe kichwani wanapanda na kushuka akasema ah hapa ni lango la bwana akapiga maombi pale akaweka nadhiri pale na Mungu akasikia akakamata zile nadhiri. Sasa kula anaenda kuteswa, Mungu akaingilia kati. Mungu akamwambia dogo sikiliza, huyu jamaa ni msurumaji. Nataka nikomeshe moyo wake. Kwa hiyo ukiwa na wafanyakazi usiwafanyie dhuruma. Fanya nao wafaidike kwa kadri ya haki yao ilivyo. Usiwafanyie ujanja ili kujinufaisha we peke kwenye ujumbe usifanye hivyo. Sisi ni wana wa baraka akasema huyu mzee ni, ni mkorofi ni mguma na kutesa bure sasa Mungu akamwambia Yakobo na mnyang'anya na kupa mwambie hivi kwa kuwa ni msurumaji ili uone moyo wake ulivyo mgumu mwambie hivi mifugo yako yote ina rangi hii mimi mshahara wangu ni mifugo itakayozaliwa hivyo vitoto vikiwa na marabaraba vikiwa na mabaka mabaka vikiwa na rangi rangi kwa kuwa ni msurumaji atakubali kwa sana anajua haviwezi kuzaa hivyo maana kwa na moyo mzuri angesema adogo hutapata kitu mimi mfugo yangu haizai rangi nitakupa kwa namna kwa kuwa ni msurumaji atakubali na kisha kubali tu amekaa kwenye 18 akamwambia mjomba mimi naona nimekutumikia vya kutosha sina mshahara wa maana nitakuja kuondoka hapa ni maskini tufanye hivi tumalize Unaonaje tufanye hivi? Ndama yeyote atake so, ndama yeyote atakayezaliwa kwa ngombe au kitoto cha punda au kitoto cha nini cha mbuzi au cha kondoo chenye rangi mabaka mabaka iwe ndio mshahara wangu. Asa, hapo sawa dogo, hapo sawa. Hapo sawa. Niko tayari. 
Kwa msuru maji yule. Roho ya kihindi hataka kufanikiwa. Ukinunua baiskela na kufukuza kazi. Anataka kuende kwa maskini. Mungu akamwambia, "Si unaona moyo wake ulivyo? Sasa anakufundisha dogo. Mimi ni Mungu wa miujiza. Chukua ule mti mlozi. Bambua ile fito. Ibambue hiyo, ipige rangi rangi. Weka chini ya maji wakati ngombe wenye mimba wakinywa maji watakaza macho hivi rangi zitakuwa zinaingia iwe ni mbuzi iwe ni kondoo kondo, iwe ni kitu gani vitakapokuwa vinakunywa maji vina mimba hizo rangi zinachapa ndani <laughs> kila inayozaliwa marangi rangi kila inayozaliwa rangi rangi kila inayozaliwa rangi rangi paka watoto wa Rabani wakaingilia kati wewe Unataka kunyang'anya baba yangu mali zote asema Mungu ndiye anamnyang'anya. Mungu ndiye anamnyang'anya kwa sababu baba yenu ana moyo mkumu. Mungu ameamua mnyang'anyi. Baada ya miaka michache doga alikuwa na mifugo kuliko Rabani. Paka akasema nipe ruhusa niende nyumbani, nimechaa. We uone zawadi tu kumpa, kumpa hesa uzawadi. Mbuzi siyo 100 na ngapi hizo ni zawadi? Alikuwa na ngapi? Punda siyo 40 na ngapi? Alikuwa na ngapi? Hizo ni zawadi. Asa mifugo yake alikuwa anaweza kaigawa makundi matatu makubwa. Amesheni Mungu alimnyang'anya Raba na Kampa. Kwa hiyo tukiwa watoto wa Mungu, hebu tutake wengine pia wabarikiwe. Usiwe mchoyo. Ili tu wabarikiwa, bariki wengine nawe utabarikiwa. Amina. Tembeeni kama watu wa thamani duniani. Watu wa marakine ni wa thamani. Sisi tuna uponyaji kimwili na kiroho. Kabisa. Tuchukuliane hivyo kwa sababu kitu chenyewe tulichokiamini ni cha miujiza. Nimeambia ujumbe wakati huu Mungu anazungumza na watu wake ana sauti ya kawaida, uwepo wake, nguvu zake, namna yake anavyotutendea ni kwa njia za ajabu na waziwazi. Hivi ndivyo ujumbe ulivyo. Ujumbe uko waziwazi kabisa ni Mungu aliye waziwazi. Sasa kwa kwa iko hivyo mchukulie mwenzako ni wa thamani na usijenge kinyongo dhidi ya makosa yake na madhaifu yake havihusiani sawa kama ungekuwa na malizi hayo kama ungekuwa karibu na watu wawili mmoja ni wa kidhehebu ni muhubiri wa kimataifa lakini ni madhehebu ana maisha A huwezi kuonyesha kidore na yuko ndugu yako hapo alianguka jana wa ujumbe na unaumwa kichwa. Kwa sawa sawa na ujumbe nataka nikwambie. Nani angekuombea hapo ili upone? Huyu mwamini alianguka. Yule wa madhehebu hayuko kwenye agano. Kwa yeye hayuko kwenye mfumo wa kimungu. Huyu alianguka ndiye mwamini ameanguka tu lakini yuko kwenye agano. Na Mungu atasikiza maombi yake. Mungu anajali agano. Huwa haoni udhaifu. Ibrahim ameanguka, Abimeleki hajaanguka. Abimeleki na maisha A. We wazia anamwambia Mungu, "Wajua unyofu wa moyo wangu." Na anaweza kusema hapo. Hata mimi siwezi kusema hivyo. Kwa sababu tuna mapungufu kila dakika. Lakini kila kijamaa bwana, kilisema, "Mungu, wajua unyofu wa moyo wangu." Na Mungu akaangalia saa kweli najua. Huna hatia. <laughs> Huna hatia. Wajua aliniambia yeye mwenyewe alinidanganya eti ni dada yake? Asa nafahamu. Lakini kwambie, hivi unavyoongea nimesha ilani nchi yako. Na ukitaka ni kusamehe chukua ndama. Uchukue na huyo mwanamke, murudishe kwa mwenye kwa, kwa, kwa mwenye mke na uchukue ndama akuombe huyu mtu, huyo huyo muongo akuweke mikono kuombe ndipo nitakusamehe. Na jaribu ni kuonyeshe uone baraka ziko wapi na mtu wa thamani ni nani ni aliye kwenye neno la ahadi ogopa mwaminio aliyeshikilia ujumbe hata kama amerudi ana mapungufu bado ni ndugu wa thamani bado ni dada wa thamani haya mapungufu muombe muombe mwambie Mungu msamee ndugu yangu hakumaanisha Bwana abariki sana mkiwa hivyo ukawa huna dhidi huko dhidi ya mwaminio usiwe dhidi ya mwaminio ukawa hauko dhidi ya mwaminio bali unamcha Mungu na kuwapenda watoto wa Mungu kabisa kama Kristo alivyowapenda nikwambie 
utaitwa barikiwa na utaona baraka zinakufuata na uponyaji utakufuata na hatu kuweka mikono juu ya wengine watapata afya hata mtakitaka kudhuru haidhuriki kwa sababu unawapenda watu madam nawapenda watu huwa ndio kinga yako wakitaka kudhuru ule upendo unakinzana nao hawawezi kukudhuru utaona nguo zako hata mtu angevaa ana magonjwa akishavaa magonjwa yanapona paka wewe mwenyewe unabaki na shanga ushuda wanaokupa umeshaona nimekaa mahali fulani kwa ndugu yetu huyu ni, ni shushaini ndugu simama ndugu si huyu yuko katikati ya mji soko kuu la Sumbawanga ukishavuka tu kivuko tu hapo barabara inapita hapo kwenye soko kuu pembeni kidogo hivi ubavuni mwa nyumba fulani ndio nyumba ya kwanza kabisa hapo sokoni hapo unaoingia mitaani nyumba ya kwanza utakuta kuna kibango kikubwa kimeandikwa nyakati saba za kanisa ndipo mahali huwa tunashuhudia jina la bwana ibarikiwe sana nimekaa pale mara nyingi sana sasa nimechukua kofia yangu nimeweka kibandani kwa ndugu tunaendelea na story zetu na mambo yetu ya ujumbe na kadhalika ndugu mmoja kumbe hapa alikuwa anaumwa kichwa akachukua kofia akavaa baada ya muda akarudisha baada ya muda anashuhudia amepona kichwa ni, ni vile unavyomchukulia ndugu yako ukimchukulia ndugu yako ana Mungu utapata Mungu ukichukulia hana chochote hutapata chochote na Yesu alikuwa hivyo hivyo kuna watu walikuwa wanamgusa wala kwa sababu wanamgusa tu kama mwanadamu kuna mwingine akisema nikigusa pindo la vazi lake tu kwa kuwa ni Mungu nikigusa tu nitapokea na akapokea kwa inategemeana sasa hivi nahubiri hivi kwamba ni sisi tu ni watu tu barikiwa ninamaanisha hivi kusajiko lote hili watoto wa Mungu wamebarikiwa acha ndugu yako akuwekee mkono popote ulipo amen si tu hela tano si tu mzee Jacob na wachungaji la nataka leo tuhamishe usiweke usiweke matumaini tu kwa pasta peke yake amen kwa na, a alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio sio na hao mapastors sio na wanjilisti sio na mashemasi waaminio wangapi wanaamini wao ni waaminio wa ujumbe mmebarikiwa na Bwana utaweka mkono juu ya ndugu yako dada ndugu yeyote uliyeko hapa mtoto kijana kama una shida yoyote ruhusu tu ndugu yako wa karibu dada yako wa karibu akuweke mkono madam ni mwaminio ishara zitafuatana baada ya muda ndugu mzee wataleta ushuhuda hapa kwa sababu tuko chini ya wingu la utukufu tuko chini ya ujumbe wa saa yule malaika wa agano anafuatilia ujumbe Tumemuona kwenye mkutano huu na yupo hapa kutusaidia na amejibu maswali ya mioyo yetu. Na ni wangapi wamejibiwa kwenye mkutano huu? Amina. Tusimame kuanzia kwa mapasta wetu paka kwa kusanyiko zima kila moja moyoni. Awali ya yote amsamehe ndugu yake. Kwa chochote anachowazia alikuwa na kinyongo naye amsamehe kama itakubidi unainuka pole pole unaenda kumgusa mwenzako unapokuwa kuendelea kujiandaa unaweka pembeni mnazungumziana kisha mnarudi hapa tupate nafasi ndeleni kuhitaji bwana ukiwa umekaa kaeni na mtafakari kila mmoja kinamisha kichwa chake unaonaje uendelee kuwa na kinyongo na ndugu yako na pengine kesho ukasikia ameondoka duniani na alikuwa na kinyongo na ukutengeneza kila mmoja jisikie vizuri moyoni sameheni mnapotaka uombeane ukiponywa moja kwa mwingine ili mponywe ombea neni ninyi kwa nini na kikabla mjaombea na ungamia neni dhambi zenu ninyi kwa nini Yakobo amesema roho wa Mungu ndani yako Hakikisha umeweka vizuri Kama una mke wako mume wako hamkuwa mnaishi vizuri Umekuwa na misuguano Mwaweza kuinuka tu Kamona shemasa kakuitia mwenzako kaongea mtoke hapa ibadani ukiwa vizuri uko na dada hamsemeshanagi vizuri uko na ndugu hamkosao 
Nataka tukae mahali ambapo mioyo iko pamoja. Kweni na nia moja. Wenye kuhurumiana, wenye kupendana, wasikitikivu, wenye kunyenyekeana moja kwa mwingine. Thamini ya neno. Jali ya neno. Mtoto wa Mungu aliyebarikiwa. Unaonaje mwenzako kaendelee kwa kwenye shida? Kwa nini msisameheane? Wewe unajisikia una haki. Na unaona mwenzako alikukosea. Wewe ndio inuka. Muone shemasi, mwambie nitie fulani. Wewe unajiona uko sawa. Ni wewe ulikosewa. Ndiwe uinuke. Sio ila ile kukosea ndio inuke. Wewe uliyekosewa ndio inuka. Kwa kuwa wewe ndio una nguvu kuliko mwenzako. Wewe ndio ukamchukue na kusema njoo tuzungumze. Kwa sababu hivyo ndivyo Yesu alivyotutendea. Ye hakuwa na kosa lakini alituchukua sisi wenye makosa. Yeye akavaa makosa yetu. Alafu akasuluhisha nyama. Mapastors wekeni vizuri kila kitu. Samehe neni kutoka vilindi vya mioyo yenu. Makosa iko yenu yasameheane kabisa. Na ndugu na dada wa kila kanisa samehe neni kabisa. Moja kila moja moyoni ajisikie vizuri. Neno limesema ninyi ni wabarikiwa. Acha muwe wabarikiwa. Alafu one kitu Mungu anachokutendea. Kweni wazuri, kweni wenye kicheko, kweni wenye furaha. Usitunze makosa ya watu kwa kuwa hata Mungu hajatunza makosa yetu. Ameyaharibu pale Karofari makosa yetu, akayatupia kwenye bahari ya Saulifu. Usitunze makosa ya watoto wa Mungu. Achia kabisa. Sema ndugu yangu hakumaanisha. Dada yangu hakumaanisha. Hata kama alikufanyia jambo fulani likakuumiza huku lala lakini sema hakumaanisha kabisa hakumaanisha Bwana Yesu akasema Baba uwasamehe hawajui watendao Yesu hakulipa laumu kwa laumu Yesu hakulipa baya kwa baya Yesu aliendea kuwabariki watu huko anakufa Niweni na nia hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo. Chukueni tabia ya Yesu na muokoe watu na kuwasaidia watu. Usimjengee ndugu yako dada yako kinyongo. Mwambie msamee dada hakumaanisha. Msamee binti fulani ambaye hata unaona hajaishi neno. Akisha ovyo Sema hakumaanisha. Mungu msamee binti yangu. Msamee binti wa ndugu yangu, binti wa dada yangu, binti wa ndugu yangu. Msamee. Msamee yule kijana hajui nimekuwa nikimlamu na kumsema ovyo ovyo nisaidie sitarudia tena kumsema mabaya kama nitakaa kumsema nitasema yaliyo mazuri kumuhusu mabaya nitamuombea hivyo ndivyo Mungu anatuagiza ukijua baya la ndugu yako usiliseme kokote ukijua baya la dada yako usiliseme kwa mtu mwingine sema mambo mazuri kuwahusu basi mabaya waombee baba yetu tuko kwenye masaisho kwenye mkutano huu acha turudi na faida za mkutano baba jalia tuombeane na kusameheana jalia tuachilie makosa ya watoto wako tusiashikilie kwa kwa hata hivyo watoto wa Mungu wanakosea mara nyingi lakini watoto wa Mungu naomba utusamehe Mungu samehe mimi nisamehe kwa mapungufu yote nilionayo nisamehe naomba unisamehe vyovyote nimeishi kwa mapungufu yote nisamehe Mungu msamehe mke wangu samehe ndugu zangu wa Simba wanga anayotoka nao samehe mwanangu stani samehe kila mmoja samehe mchungaji wangu Jacob samehe na mke wake na watoto samehe mashemasi samehe kusajikolote Samee ndugu yangu Patrick, msamee Samueli, msamee mchungaji mwingine mmoja na mwingine siwezi kuwataja wote majina. Wengine si wajui kwa majina kina waona wako hapa. Wasamee wachungaji wetu na makusanyiko yao.